，十分钟后可以实现。哎，怎么每天都要加班呀、啊？我觉得公司运营还算不错啊，但是到了下半年，我发现市场部的运营有点疲软。下半年呢，恒茂和华源两大客户，我们希望更好。金总，你有意见？孟总，下班了。我话还没说完呢，你怎么说走了？金总，我告诉你啊，你敢现在走了，明天就不用来了。因为不愿意加班而辞退员工，那属于是犯法的。有钱又有闲，保证会对你好的。哎，我是你的新同事方露露，我就觉得你那天怒怼王总那段简直是太酷了，你征服了我，我想跟你做朋友。嗯、呃，不好意思啊，我最近没有招聘朋友的需求，谢谢你啊。嗯、啊。领导没走，你先走。领导加班你先溜，金苗，你这什么工作态度？公司什么时候规定了领导不走我们也不能走？我下班了我不走，我在公司干嘛呀？你请我吃饭？我还在工作，我需要你的配合啊！我上班的时候你找我配合呀？金苗，你是在打工，一个打工人连加班都不愿意，挣什么钱？一点归属感都没有。公司付我的工资只给我买断每天八个小时，还不付我钱，我哪来的归属感？王总。没有空的时候，我建议你抽空看一下职场的最新手则。那些老套路现在已经行不通。我给他客户拎过来，那是你的，你自己看着办。谢谢王总提醒。老板，打包一份蛋炒饭。老妹，哥给你敬个酒。不喝酒是不给面子。大哥，我们不喝酒，我们都不认识你、啊。黑，别给你不要脸！大哥，人家女孩都已经拒绝你了，你就别再给小钱。你谁呀、啊？跑到这里动个眼子，信不信我抽你？嗯、我已经报警了，警察马上就过来。下午谁呢？你抓住我的手，是你先动的手。专门写篇文章报道。嗯、这就是我，奇妙，偶尔咸鱼，持续热血，没有宏伟的理想，但脚下自有坚持。一百斤的体重里藏着八十斤的反骨，但我就是我。周叶，周总。你好，我是郑茂的奇妙。本次贵司的拍摄是由我来负责的，您在这边请。在哪里？别忘了公司。不好意思，我临时有点急事。哎，你怎么没说这么早？是公司对员工保持沉默状态，这才是好领导。周叶，周总。
袭击者，上次见你，你不是这样的。周总，你昨天不辞而别，很不尊重工作人员。我今天能来这里见你，已经很讲礼貌了。昨天事出有因。怎么样？办公室路上堵车，可能还得半个小时，怎么办？有点来不及了。好，我知道了。别。我不知道秦妙小姐原来还兼职化妆师。放心吧，我技术还行呢。我是《真报》的记者，我为昨天的事情表示道歉。我觉得一个人要道歉，他必须要准确的知道自己做错了什么。什么意思？还有这些，这是我画一个全妆需要的所有步骤。思路很复杂。鉴于我昨天还戴了美瞳，用了香水，所以准确的来说，一共是二十个步骤，这还不包括所有现场其他工作人员的点。我现在觉得我犯下的这个错误已经不足以用道歉来表示。秦亮小姐，你愿意与我共进晚餐？餐标，人均五十块。周总，这可不是人均五十块钱的地方。投这一木头，抱这一穷游。我接手家里的生意，父亲不放心，所以我，嗯，在被抽查功课。嗯 ，Good boy。你在讽刺我？没有啊，我就是想说，如果我是你的话，我会跟我爹说，用人不疑，疑人不用。既然选择了交给我，那就听我的。慢走，不送。妆容也有价格，那么感情呢？我生气你浪费掉我价值五十块钱的妆容，你却用一顿饭让我觉得我好像要赔掉更多了。干什么错啊？周月下午啊，就跟咱公司签合同，这可是优质客户啊。王总，我申请这个项目继续由我负责。这么优质的包包，公司的工量多着呢，都在等着。哎，我给你，我给你啊。这个项目是我谈下来的，我知道是你谈下来的，但是我想在合同上加一条附加条款，内容是请秦妙小姐继续负责这个项目。好巧啊，周总！我刚好在附近办点事儿。既然遇到了，一起吃个饭，庆祝我们正式达成合作。好啊，但是我今天想吃一点特别的东西，不知道周总要不要一起啊？一定要吃吗？你答应好我的，都会奉陪到底。
过敏，以后注意一点。对不起啊，都怪我，我不该给你和芒果这个。也不能怪你。啊。你等着，我现在给你去拿药。我去给你倒杯水吧。哦，好。晚安。你早点休息，我先走了。这座城市有上千万的人。与你每天擦肩而过的也有上千人，在这些车水马龙里，遇到一个人，对他心动，是一件多么难得的事情。不妨用一点小心机，争取一个故事的开始。这个周末啊，咱们找一个民宿，搞一个团建，大家啊，一起玩玩。我不行啊，老板，我周末没空。什么都比公司还重要。周末。谁都不能请假啊！这团建团建就是要团结，才能建设。可爱的你，寂寞的你，总会有人相信你，见装起。我送你回家吧，花洛洛，你这已经到了骚扰的程度了。现在的年轻人啊，大部分都在外面上班，我们公司这个产品呢，正是看中了这一点。妙妙啊，你这一点写的不够清楚啊。钱总，刘少尔的困境我们已经并不考虑了。如果您觉得我写的不够清晰的话，那我们再做一次市场调查，看一下老年人他真实的想法是什么。不用那么麻烦。虽然我们服务的对象是老年人，但是买单的是年轻人啊，所以呢，我们还是要把宣传的对象放在年轻人身上啊。整了老钱，就愿意请我喝酒，奇妙！你这个人也太奇怪了吧！这个人脾气这么臭，你还有朋友吗？我不就是，还是主动做什么的。除了我，我享受一个人的生活，却也无比珍惜与朋友在一起的每一刻。帮彼此遮掩突如其来的大姨妈。谢谢。中学的时候确实会这样啊。当你逃课的时候，遇到了和你一起被抓包的男友。快跑快跑！所以你们就成为朋友了。可惜，他后来出国了。甚至，我觉得于飞是个傻叉。当你们共同讨厌同一个男人，你是为了吐槽你的前男友，跟你的前男友的现女友成为了好朋友，审美一致嘛？好了。不能再喝了啊！喝多了，不能喝了，不能喝了。
了，帮了帮了，然后了，送你回去了，好不好？我安静。我安静。哈哈哈哈我想跟你做朋友。女孩子们自有一套寻找同类的办法，我们互相欣赏，互相帮助，可能偶尔会嫌弃一下下。走了，嗯，快点回去，嗯，来慢点啊，慢点，送你回家还能去哪儿？嗯，哎，张磊了，吓死我了，幸亏有你。嗯、我们都分手了，你想干嘛呀？洛洛，我错了，我们和好，你回来我身边好不好？我有男朋友吗？洛洛。我是真的爱你，洛洛，你一定还在生我气，对不对？那我以后每天都来这边跪着，直到你原谅我。你干嘛呢？你谁啊？渣男，玩绑架是吧？当着这么多人的面就逼他一个女孩子，女孩不同意，你就像狗皮膏一样往上贴。你谁啊你？关你什么事？跪了就在这起哄，什么都不知道就在这欢呼。要是这男的是个假宝男，把女孩往火坑里面推，你们谁负责啊？吓死我了！幸亏有你，我我都哭了，你就给我安慰一下。是个从来不需要别人保护的人，但是我想和你说，谢谢你，你每次来的都这么及时。必须去相亲。现在身体还好，还能帮你带孩子。等我老了，谁管你？错误是，你不能让你爸在底下还为你操心吗？你们年轻人不想结婚，不想生孩子，不愿意承担家庭责任，光想着自己怎么过得舒服，自私。姑姑，从小到大你也没管过我呀，管我的不都是我妈吗？叔叔，我爸都去世这么多年了，您欠他的钱，你打算什么时候还呀、啊？还有舅舅，我这个人确实很自私，所以表弟的工作我确实帮不上。你这态度就不对了，我们也是为了你好。你个姑娘现在挑挑拣拣，马上你过了三十，那就只有别人挑你了。舅妈，三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的男人不遍地都是。好好说话，好好说话。淼淼，一家子都在为你操心，你懂点事儿，当着大家的面表个态吧。那我今天，我就表个态。有一位特别厉害的大师，他跟我说，我要是在四十岁之前结婚的话
，我就会克制所有的亲戚。所以你们要是不介意的话，那我就结了。他们也是为你好，你刚才像什么样子啊？那也不能打着为我好的旗号，就道德绑架我吧？什么绑架呀？反正你得去相亲，今天给你介绍的男孩子啊，可优秀了。媒婆的潜台词你也行。这孩子见过大世面，这男孩在北上广深工作过。这孩子长得有福气，他八成很胖。这孩子特别孝顺，这男孩大概率是个妈宝宝。这孩子心直口快，是个爽快人，钢铁直男没情商。这孩子老实本分的，这男孩反应慢，可能还有点蠢。这孩子会说话，能来事儿。这男孩会忽悠，能吹牛。不好意思啊，你多大了？有人过来二十八，可就不好生了。女孩子不要买房，要攒钱跟老公做生意。我就开门见山了，你妈给你准备了多少家？我我我妈让我来的，我妈不喜欢女孩子穿黑色，我得让我妈看看你。你上了一天班，一个人回到家里，闻着别人家的饭菜飘香，听着别人家的欢笑不断，唯独你一个人，你这心里怎么想的呀？妈，饭菜飘香，那都是谁做的？欢笑不断，那小孩都是谁带的？我就想试试，为了我自己而活。走路人嫁了吧？不了，孩子还小，再嫁了，孩子怎么办呢？好，现在现在我该如何告诉你，对于婚姻和爱情，我如此向往，却又如此悲观。我一边努力寻找，一边也做好了孤独终老的准备。我喜欢你。你没有答应他，你竟然没有答应他！哎，大姐，你能长胖了是不是？也不是没答应，我就是跟他说，我想回来再考虑考虑。成年人的世界，你没有同意就是拒绝。完美的契机，用身体语言去告诉他，你愿意，你需要。小姐，不好意思，今天是情人节，您点的这一款只能套餐出售。喂，王总，哎，我信息已经同步过去了，但是我后天才能回来。好，你的意思是情人节一个人就不能来用餐了？你干嘛呢？公司没有维修师傅了吗？维修师傅下班了。师傅都下班了，你不走？你不是说你不加班吗？谁说在公司就一定是在下班？不加班赶紧走，别浪费公司资源。喂，露露。需要他。好了好了，我这不正在找机会呢吗？二十九号，啊，来了，就你一个人了。嗯，那你看着点针，别睡着了。嗯、我们这里有双人套餐，两个人吃比较划算。你可以再找一个人过来一起吃。嗯
一个人就吃不了双人套餐了吗？小姐，你误会我的意思了，马上给您上餐。怕过亲密关系，我已经习惯了自己来应付一切，找不到任何理由说我需要你。我喜欢你，但就在刚才，我突然意识到，我需要你，没有理由。你男朋友送的。哎，想昭告天下，奇妙女士梨花有主。奇妙，你的奶茶。奇妙，你的汉堡。奇妙，你的蛋糕。奇妙，你的花。全世界的人都知道，你已经名草露出了。送别人鞋子的话，那个人会离开。离不离开是你的事儿，留不留得住你是我的事儿。美女你好，可以加个微信吗？你等等。我现在就跟我男朋友分手。哎，还是算了。嗯，美女，你借我点钱吧。我今天生活的氛围。这又是哪出啊？有种说法，想让一个人惦记你，要么就让他爱上你，要么就借他的钱。那你借这钱，是不是打算还了？享受阳光洒在我们身上，借助此刻美好的模样，拥抱着你，我的身体热得发烫。握紧你的双手，我一辈子分析上世界完满的流淌，暧昧的氛围蔓延在整个晚上。爱，这就是爱吧，让人欲罢不能，又慌里慌张。爱，这就是爱吧，我一直在等待。遇见你，我很开心。下面有爱情时，曾信誓旦旦，等我恋爱时，一定要昭告天下。话也说，赶紧说。这有什么好说的？
这趟旅行呢是检验爱情的唯一标准。你们两个出去玩了一趟，怎么会没有什么好说的呢？我跟你说，哎，第一条，你们两个体力怎么样？啊，匹配吗？我们俩的体力，我们是来旅游的，我那连酒店都没出去过吧？好，走，我带你出去玩。但是我现在要翻倍头了。那好吧，下一题，你们俩这一趟出去玩呢，开心的点、生气的点一致吗？就是那个所谓的嗨点一致吗？嗯，一致，这点我很确定，我们非常一致。这么合拍，嗯，那消费习惯呢？你是说花钱啊？嗯。今天的行程安排，谁先提谁的？没问题。剪刀石头布。剪刀石头布，不要走。哦。所以你们俩这一趟出去，一点架都没有吵。吵得还挺凶。说好了要去平原寺的，你临时反悔是什么意思？你不想去，你可以不用去。不是今天的，那个几个人今天的很像。好好好，你想去我陪你去。不用你委屈自己，我自己可以去。不是说了陪你去吗？不用。谁跟着我是小狗？你怎么还在这里啊？家里的姑奶奶丢了，还不让跟着，我只能在这儿坐着。确定有这么一个人会在吵架之后留在原地等我，我开始对余生的旅行充满期待。我又分手了，徐喵，我又分手了。我男朋友怎么可以这么对我？我还是挺喜欢他的。你好好说，你们俩怎么了？我不给他看，他说别人之间没有秘密，然后你就给他看了。那周燕，你会跟他看吗？怎么样？我爱你。我要是跟你说这个是同学群里的恶作剧，你信吗？你说是，我就信。是真的，看一眼。我不，我就要听你说的，你说什么我都信。你真的，你看一眼，你看一眼。我不看，我可不想打扰你的小世界。那我能看你手机吗？嗯。No， 没有密码。再相爱的两个人。也需要给彼此一些空间，而且互相信任，又不是用看手机来证明的。那花钱呢？你给他花钱了？他说他以后有钱会养我的。
。其实你不用送我东西的，我更希望你可以购置自己的房产，还有车子。是什么意思啊？在现在的社会里，只有你自己足够的自信，足够的爱自己，足够的强大，而我会一直在你的身后，努力爱你，让你因为爱而留在我的身边。真这么说啊？嗯，这么说很奇怪吗？就是觉得你男朋友太好了，他还有兄弟吗？实在不行，姐妹也行啊。我也觉得我男朋友特别好。奇妙，你也太气人了吧！我都这样了，还在我面前秀恩爱。出了什么事？我接到你电话就。就让世界缓慢的流淌，暧昧的氛围蔓延在整个晚上。爱，这就是爱吧，让人欲罢不能，又慌里慌张。爱，这就是爱吧，我一直在等待你的回答。一年四度奇迹妙妙变装秀开始。行，等会儿见。妈妈，你就是我的妈妈，妈妈就应该照顾宝贝女儿的。嗯，那我叫你妈，你照顾我。嗯、叫爸爸，爸爸请你喝奶茶。小弟，别扯给我。妈妈来喝奶茶。你瘦，你喝，你多长点肉。哎哎哎，谁买的谁长肉，自己喝自己的啊。不行，我讨厌猫。年年有余，你的鱼呢？小妈咪，我们俩约法三章，你只要不乱撒乱尿，我就把你放出来。你不说话，我就当你答应了。
个小猫咪，我现在就跟你讲道理，你别逮我了。谁呀、啊？小猫在吗？我这房子当初很多人住的，你既然住在这里，还是要爱惜一下的。对对对不起啊，那个张姐，我今天确实是特殊情况，上次送好的，住在这里满两年要涨一次房租的，你知道吗？嗯。张姐，你看我这个赔偿款已经给您打过去了。这也就是你困扰别人，我真的不让他做。说好了的啊，等你朋友过来的时候，给你把猫送走啊。不好意思啊。你这年纪轻轻的，以后可得好好爱惜身体。谢谢医生。魏群弟，这是上一次钱总您开会的时候说的，也是上一次您让我改的方案。你什么意思？你怪我？我花了钱买广告，你怪我？资料已经在这里了，你可以下载。你咋那么回事啊？那钱总说话，你就好好听着呗。愣着干嘛呀？拿你回去改呀、啊！甲方爸爸，甲方祖宗，就甲方你！这么来了，你不会是从老家来的吧？是啊，我肯定得来啊！今天是我闺女过生日啊！我过生日
，够糊涂了吧？今天农历十九，可不就你生日吗？快来来来，坐下，看妈妈给你带的啥吃的。妈妈带了你很多喜欢吃的。之后，生活只剩下了功利及时，只有妈妈还依旧记得农历的生日，也只有她，仿佛看不见我狗屎一样的人生，几乎虔诚的相信着我，闪闪发光，价值连城。你这才三十岁，就有了八十岁的颈椎啊！这么严重？你这颈椎劳损严重，压迫神经，严重脑供血不足。老、啊、彭在哪？公司体检，您去了吗？每年固定节目，鬼门关点个卯，怎么着了？身体出问题了、嗯？恭喜你啊！开启了人生副本之恐怖片环节，好好体验吧。妈，你说我会不会死啊？净胡说，妈还活着呢，谁敢收你啊？肺部有个阴影，嗯，最好是做个活检。谢谢医生，您尽快安排。啊，好的好的。活检结果是良性的，但是要注意休养。恭喜田芳丽女士平安出院，这个是我在网上新学的八宝粥。
，这酒是臭的。女孩子不能喝酒，也不要喝酒。<笑>哥哥，以后跟着哥哥，哥哥不让你喝酒，哥哥保证以后肯定对你好啊。陛<笑>下，我可不用你照顾。大家喝，喝，喝，喝啊！赶紧的啊，不喝就不给面子。女孩也得喝啊，咱们这讲究的是男女平等。来，来，满色，满色。张总，我酒量不行。我喝水行吗？酒啊，是男人的加油站，也是女人的美容院。你这么漂亮过来，怎么能不喝呢？来，喝点，喝点。来吧。酒才是灵魂导师，几杯黄汤下肚，谁都参不得。是。当年这南方大市场啊，那都是我辛辛苦苦一个人跑出来的。暴雨天啊，我一天走了三十多里地。哎呀，挨家挨户的拜访客户，不容易啊。哎，也就是我呀。换做其他人，肯定不行的。还有我那个弟弟，我好心好意把他带出来，没想到他竟然背后摆了我一道，没良心啊！妙妙，你说哥能走到今天，是不是不容易啊？不容易，你能喝成这样，确实很容易。妹妹啊，情啊就讲究一个字，天时地利人和，不能太知足，也不能不知足啊！来，大家吃吧，饿死你就好了。全喝了，酒品皆人品，咱俩都得看看对方的人品。喝，酒可不是好东西啊！你确定要跟我实验这个？你要是敢喝多了对我做什么，我就锤死你！放心，真正喝醉的男人根本……嗯，所以所有的酒后乱性都是虚以为真。会让你忍不住怀疑，他到底有多久没洗过澡？妙妙，你的那几篇稿子我都看了。老娘已经忍不了了，要不是第一次合作，早拿酒泼你。写的太好了，文如其人啊啊！哎呀，人长得这么漂亮，文章还写的这么好，都不知道该用什么词来形容啊。嗯，谢谢钱总，我夸奖。我们聊工作就行了。哎，谢谢你夸奖。咱不就是在谈工作吗？金淼，我让你点个汤，你怎么点的？啊，屁大点事儿你都干不好。去给我加个糖啊！哦哦哦，不好意思啊，失陪了啊！哎哎，钱总，喝酒啊，喝酒喝酒喝酒，来！一只咸猪手都搞不定。是。刚才多谢你啊！你不是就我看职场新守则吗？下班时间啊，员工不要来打扰领导。王总。你有空的时候，我建议你抽空看一下职场的最新手则。职场及战场
同为战友的打工狗们，何不互相体谅，让彼此都舒服一些呢？你这个是五四年的时候夜上最好吃的冰瓜嗯这个是五四年的时候夜上最好吃的冰瓜夏天到底是什么味道呢是冰棍的味道还是湿漉漉的空气的味道又或者是汗水裹着饭菜的香味夏天是俗世里的烟火味道也是我忘记了的回不去的时光呀这些少儿不宜的东西妈不都三十了哎妈我帮你面都不会活还帮我别当我的事儿你看这个好看吗好看我都快忘了年轻时候的样子了妈妈老了以后慢慢你当我的宝宝吧哎妈好不容易放假你怎么不多睡一会儿我早了太阳都晒屁股了来快来吃早饭这是什么东西啊我们家来小孩了当然是给
，吃味精就不用带了吧？带上带上，哎，这香油也带上，这是咱们家自己做的，吃的安心。你呀、啊，以后啊，不要总吃外卖了，一定要照顾好自己。田芳丽女士，不许再操心了。我已经说了，从现在开始，你就是我的宝宝。所以呢，我已经给你报了老年大学，你现在应该回去收拾东西，明天一早准备出发。小样，还管起我来了。来<笑>，你记得过去好好吃饭啊！你到了之后赶紧给我打电话，我会担心的。我去的是老年大学，都是一群老人，你就放心吧哈。那你谈恋爱的记得也告诉我。你这孩子，真的吗？你现在可以找你自己的幸福，不用顾及。好了好了好了，妈妈走了。无论我怎么长大，永远也挣脱不掉，我就是你的宝宝。现在啊，孩子去外地上大学，我和你嫂子决定跟着他，正好，我也打算创业了。哎，无论几岁，有从头来过的勇气，也是一种幸福吧。近期有结婚的打算吗？生育呢？公司为什么会问出这样的问题？首先，第一，这属于我的个人隐私；第二，我是否结婚生育都不会影响到我的工作；第三，国家有明确的规定，不可以有职场歧视。您误会了。了解大家的近期计划，是为了把你们的婚假和育儿假一并考虑进年度计划里。公司不想落下每一个人，也不想你们因为工作而耽误生活。这些内容都在合同里了，接下来就由你负责王总的工作。奇妙，恭喜升职！你要去孤儿院献爱心，为什么非得拉上我啊？我需要你帮我出主意。那你给我计划费。你这个人有没有爱心啊？我们可是去看望无家可归的孩子。挥洒爱心也算是一种幸福吧。好不容易出来一次，能不能不工作了？我没在工作，我帮方露露做个东西，你等我一会儿吧。我去和他解释。在以后的岁月里，还有无数我无法及时找到你、拥抱你、回忆你的时候。我希望每一个我不在你身边的日子，这枚戒指都能告诉你，我的爱一直都这就是爱吧，让这欲罢不能，用光里慌张。爱，这就是爱吧，我一直在等待你的回答。没事吧？我刚刚，妙妙啊，是不是做梦了？妈妈一切都好呢，玩得好，睡得也好。那就好，那你早点睡觉。做梦了。嗯。没事。什
收到了期待已久的快递。上班路上一路都是绿灯，更在这个关键的人生路口遇见了你。你好啊，生活